Hallelujah. Mm. Today, the Lord has given us a wonderful word today. El Señor nos ha entregado mm. una palabra maravillosa hoy. Hallelujah. Last week preaching is very fresh in my heart. El, very, very fresh. El sermón de, de la semana pasada todavía lo tengo en memoria. Muy lindo. But the title of this week's message. Pero el título de esta semana. It says, the reason why we serve God. Eh, dice, eh, la razón que tenemos para servir al Señor. Mm. The reason why we serve God. Eh, la razón del por qué servimos al Señor. Why do we serve God? ¿Por qué es que servimos al Señor? Aleluya. Amén. What reason do we have, we as human beings gathered here today, to serve God? ¿Cuáles razones tenemos nosotros que nos reunimos aquí hoy para servir a Dios? What converted our heart? ¿Qué es lo que nos ha convertido de corazón? Did anybody force us? ¿Alguien nos ha eh, esforzado? Did anybody coerce us? Coerce. Was anybody like talk us into it? Eh, había gente que nos quería convencer que toca ir, toca hacerlo. No. No. Of our own free will, voluntarily, we come to serve God. Voluntariamente venimos a servir a Dios. Of our own free will, we hand over our life to God. Voluntariamente entregamos nuestra vida al Señor. We see, we know a lot, of, a lot of people doesn't want to serve God. A lot out there, they don't want to serve God. Sa sabemos que hay mucha gente el, en el mundo que no quieren servir al Señor. When they hear the things of God, they run away. Cuando escuchan algo del Señor, salen corriendo. We are eager to draw nearer and nearer to God. There are people who are running away, far, far away from God. Pero nosotros con afán eh, corrimos para escucharte, Dios, para servirlo. Today, we want to see the reason. Why do we serve God? We, who are believers here now. Y hoy vamos a mirar más eh, las razones que tenemos para eh, servir al Señor. What converted your heart? How did it happen? ¿Qué ha convencido tu corazón? Hallelujah. ¿Cómo pasó? If I tell you the message that converts your heart. Si te digo que el mensaje que ha convertido tu corazón. The same message was preached to a lot of people who say no to God. Eh, el mismo mensaje eh, la, alguien ha predicado a, a mucha gente que han escogido que no quieren. Where you say yes, then they say they say no. Cuando tú has dicho que sí, muchos otros han dicho que no. Hallelujah. What happened? ¿Qué pasó? How come? You, you run to God. You are eager to know things about God. You want to serve Him. ¿Cómo puede ser que tú corres hacia el Señor y lo quieres servir? But other people, they are running away. They don't want anything to hear. They shut their ears. Pero otros solamente salen corriendo de, de Él y cierran sus ojos. This is no, the message. Or, orejas. Orejas. <laughs> this is the message the Lord gave me. It was on Thursday He gave me this message. Y el jueves el Señor me entregó este mensaje. Hallelujah. Mm. Now, mm -hmm. if I will ask us a question here, si le, si nos pre pregunto un, una pregunta aquí, why do we serve God? Let's dip in, let's dig deep into it. Como o por qué es que servimos al, se al Señor? Vamos a meternos muy profundo en esto. Now watch. Mira. God called the whole world. El Señor Dios llamó a todo el mundo. Some respond to His call. Some did not respond. Y, y algunos respondieron su llamada y otros no. Some say yes, some say no. Algunos dis, di, dijeron que sí, otros que no. Hallelujah. Now, we who say yes, Nos, we are now his servant. Nosotros que hemos dicho que sí, eh, ahora somos sus eh, sirvientes. We know why are we serving God. We know the reason why. Y sabemos por qué servimos al Señor. Because the Lord called us. Porque el, el Señor nos ha llamado. You are not here by your own self. No estás aquí solamente tú mismo. We serve God because he called us. Eh, servimos al Señor porque él nos llamó a hacerlo. Hallelujah. Mm. Do you know that you are called? ¿Sabes que tienes la llamada de Dios? But you just see yourself doing the things of God. How did it happen? Y, y puede ser que solamente te ves haciendo la obra del Señor. You, ¿Cómo pasó eso? You are responding to his call. La cosa es que tú estás... Eh, respondiendo la llamada del Señor. Hallelujah. Now watch this. 
Mira. We, we serve God Servimos al Señor because He is our God. Porque él sí es nuestro Dios. We acknowledge that fact that He is our God. Y no, y nos ponemos de acuerdo que él sí es nuestro Dios. Hallelujah. That is one of some of the reasons why we serve God. Eso es una de las razones para servir al Señor. We acknowledge Him to be our Creator. Eh, que reconocemos a él como nuestro creador. Hallelujah. Hallelujah. There are people out there who are having issues with creation. Hay gente en el mundo que tienen muchos problemas en qué creer de, de la creación. They begin to argue that God did not create them. Y empiezan a decir, ay Dios no me creó a mí. So, somebody who says God did not create him, how can he worship God? Y entonces, como Dios no me cre creó, entonces, ¿cómo puedo adorarle a él? Somebody who says he came into existence through soup. If you hear their, 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 their theory, they say they came through soup. Eh, algunos soup. tienen hasta una teoría que, que dice que llegamos a ex al existir como en, de una sopa, de alguna clase de sopa. You see that? So, they don't want to hear anything about God. Y entonces, no quieren escuchar nada so de, me del and you, Señor. Me and you, who says God created us, we run to him and be, become, became his servant. Entonces, nosotros que sí creemos que el Señor nos ha creado, eh, corremos hacia él que nos llamó. Now, what reason do we have to serve God? ¿Cuál razón tenemos para servirle a él? Because this is his heart desire, God heart desire. Porque es el deseo del corazón del, de Dios. That me and you, that we serve him here on the earth. Que nosotros, tú y yo, servimos a él aquí en la tierra. Later we will go where it, where it all begins. We will go mm. to eh. that place in the book of, no, I don't want us to read it actually. Let me just try highlight on it. Okay. Mm. Eh, más tarde vamos a, a escuchar cómo empezó todo. There was a story in the Bible. Había una historia de, en la Biblia. The book of Exodus. Es el libro de Éxodo. We actually read Exodo, but I just want to throw a highlight into that place. Y solamente voy a contar algo ahora y leer un poco después. There were a group of people who were in captivity and bondage in a land called Egypt. Había un, un pueblo que estaba en cap captividad en Egipto. So, the Lord now sent a messenger Entonces, el to that señor country. Mandó un mensajero a este país. The Lord now said to them, so to that pro, uh, messenger, go to that king. Tell that king to let my people go so that they may serve me. Y el mensajero eh, fue al rey eh, para decir al rey, deja a mi pueblo irse para que me puedan eh, servir a mí. Hallelujah. So God had yeni. Entonces, heart yeni. Dios tenía un anhelo de su corazón. Is that me and you may be free to serve him. Que no, nosotros tú y yo podemos ser libres para servirle a él. You see that? So those people out there who are not serving God, God is yearning for them that they may repent and serve him. Entonces la gente que están ahí en el mundo, eh, Dios ten, tiene el mismo anhelo que ellos van a ser liberados para poder servirle a él. Hallelujah. We know the story of that place. How at the end God destroyed that country because he's holding his people back from them not to serve him. Y sabemos eh, la historia que como Dios destruyó a, a, al país para liberar a su pueblo eh, porque los otros no estaban sirviendo a él. Hallelujah. So in other words, what does that tell me you? Entonces, ¿qué es lo que eso nos cuenta? Anything that holds you bound. Cualquier cosa que te, te mantiene amarrado. God will free you so that you may become his servant and you may be able to serve him. Dios te quiere liberar así que tú puedes venir a servirle a él. Except you say no. Eh, a menos de que tú escoges que no. But if you want to serve God. Pero si quieres servir a Dios. And none of your own will. Something is holding you down so that you may not serve him. Pero algo que no tiene que ver con tu propia voluntad eh, te mantiene amarrado. Eh, así que no puedes servir a Dios. God will free you so that you may serve him. Dios te quiere liberar para que puedas eh, Now watch this. servir a él. Now watch this. Mira esto. The name of that king is called Pharaoh. El nombre de, del rey es Faraón. Hallelujah. 
who help the people of God back so that they may not go and serve God. Hacía o quería quedarse con el pueblo, así que no podían ir a su país a servir al Señor. Today, do we have pharaohs on the earth? Eh, y hoy también tenemos a faraones en la tierra. Do we have pharaohs? ¿De verdad lo tenemos hoy? Yes. Sí. sí. Many pharaohs are holding people back so that they may not come to serve God. Hay muchos faraones que, que, <laughs> que mantiene gente amarrados, así que no pueden ir a servir a Dios. Aleluya. Now watch. Mira. God created somebody to, to be his servant and serve him on this earth. Eh, Dios creó a alguien para que le sirviera a él eh, en esta tierra. Now, Pharaoh is holding him bound Pero el so that he may not be able to free to serve God. Pero el faraón tiene a esta persona amarrada para que no puede para no servir a Dios. Now, let us begin to watch what are these pharaohs. Entonces, ahora, ¿cuáles son estos faraones? In the time of the old, people see physical Pharaoh, physical, they saw him. En, eh, en el Antiguo Testamento, eh, habían faraones así físicos, eh, gente. But now, we do not see physical Pharaoh. Pero ahora no vemos a, a faraones físicos. But you will see the effect of Pharaoh in the life of people. Pero podemos <laughs> ver el efecto de, de faraones en la gente. Hallelujah. Anything me and you put first before God is Pharaoh. Cualquier cosa que nosotros ponemos como primero es un faraón. Hallelujah. Mm -hmm. Anything that turns your attention away from God, from serving God, that is Pharaoh. Eh, todo lo que, que mantiene tu enfoco a otra cosa que Dios es un faraón. Anything that makes you excited so that you run away from the things of God, you run towards that thing, that is Pharaoh. Todo lo que te parece tan interesante que corres eh, y sales de, de donde Dios eh, de hacer las cosas de Él. Now watch people who do not want to serve God. Mira la gente que no quieren servir a Dios. There's something they hold on to. Hay algo que se, se quieren eh, mantener conexión con Amen. esta cosa. There's something that they are running after. Hay algo que corren detrás de algo. Hallelujah. There's something they are passionate about. Hay algo que tienen pasión hacer. Hallelujah. Those things today, if you look at them today, you will begin to see. Watch the life of this unbeliever. Watch them. Si, si puedes ver algunas de estas cosas de hoy, como, como es para los increyentes. Hallelujah. But, but this is where they are missing out. Pero eso es lo que les hace falta. Let's read Quierten the word of God. Algo. Let's read the word of God. Ahora vamos a leer eh, la palabra de I Dios. I love this message, yeah? I try to rehearse this message over and over. <laughs> Yo estaba practicando este mensaje vez tras vez. <laughs> Let's read the book of um, Exodus. Vamos a leer en Éxodo. 23, 25. Eh, capítulo 23, versículo 25. Exodus 23, 25. Aleluya. Éxodo 23, 24. Are we there? If, if we are there, let's say hallelujah. Di hallelujah. Si usted so está asado ahí. Di hallelujah. Amen. Amen. <laughs> Amen. That is our new system now. <laughs> Anybody who find the scriptures <laughs> first. <laughs> yeah. Say hallelujah. <laughs> okay. Can I read? Mm. Mm. Exodus 23, 25 says, So you shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water. And we take sickness away from the midst of you. None of you shall suffer miscarriage or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. Then 27, let me just stop in 27. I will send my fear before you. I will cause confusion among all the people whom you come. And I will make all your enemies turn their backs to you. Pero servirás al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré las enfermedades en medio de ti. No habrá en, en, tu, en tu tierra mujer que aborte ni mujer estéril. El número de tus días yo daré plenitud. Yo enviaré mi terror delante de ti y traeré confusión a todo pueblo donde tú entres. 
haré que todos tus enemigos huyan delante de ti. Amén. Anyone who is serving the Lord, please take hold of this scripture. If I were you, I will mark it. Sirviendo al Señor, coja estas palabras. Pon marca con estas palabras en tu Biblia. Remind the Lord of these promises. Y tú puedes acordar al Señor de esta promesa. The Lord said to us in His book, He says, "Remind me of my word." If I, He says, "Command me of my word." Eh, en la Biblia leímos también que Dios dice, acuérdame de mi palabra o, o mándame por mi palabra. Aleluya. Mm. Please, hold this scripture for they are faithful and true. Eh, y entonces, eh, eh, estudia esta palabra porque son palabras eh, verdaderas y, y, eh, y fieles. Aleluya. Now, look at the future and the life of the servant of the Lord, those who serve God. Entonces aquí ves el futuro del sirviente de, de Dios. Those who are running away from God, little do they know if they had know what they are missing in life. Eh, la gente que, que salen corriendo de Dios eh, no saben qué es lo que están perdiendo. Those who refuse to serve God only if they know what they are missing, if they know what they are putting themselves into, they will run to God. Mm. Eh, los que, que no quieren eh, alabar a, al Señor y servir a, al Señor no saben qué es lo que pierdan. Porque si hubieran sabido lo que se pierde, eh, hubieran corrido hacia el now, Señor. Now us who believe, y ahora who nosotros, are the of the Lord, como creyentes y sirvientes del Señor, look at our benefit. mira los beneficios aquí. We said just now, why do we serve God? Y cuando preguntamos por qué servimos al Señor, Aleluya. Now we now see the reason why we are serving God. Y ahora decimos que la razón que servimos a Dios. Now, if you are a servant of the Lord, hallelujah, the si Lord promised me and you. Entonces, si tú eres sirviente del Señor, el Señor nos prometa a ti y a mí. Bible says here we promise. He says your bread will never fail. Dice que, que nunca vas a, a no tener pan. Hallelujah. Your water will be sure, sure. You will have bread and water. Y también vas a tener suficiente agua, pan y agua. That means the number of your days on the earth has been taken care of. Eso significa que todos los días de, que estamos en este mundo ya nos cuida el Señor. Your own is to, is to serve the Lord. Watch Him take care of you. Tu parte es servir a Dios y el parte del Señor es cuidarte a ti. Hallelujah. That is His job to take care of you. Y eso es la obra del Señor, cuidarte a ti en esta tierra. Your job is to focus on the Lord, continue to serve Him. Y tu enfoque es eh, eh, seguir eh, serv serviendo al Señor. Hallelujah. And what of God says here, He says here that He will take sickness away from you. Y la palabra aquí también dice que, que Dios apartar eh, las enfermedades de, de de en medio de ti. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. The Lord said He will take sickness away from you. El quita enfermedades de ti. Hallelujah. Mm. Do you believe that? Lo crees? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sickness will never come near you. If I try to come near you, it will not knock you down. Eh, si enfermedades vienen cerca de ti, no te va a pegar duro. When sickness come against you and it happens that it come against you. It is the Lord is revealing things to you. God has allowed it that He may teach you something from it. Mm. Y si viene enfermedades, eh, es que Dios lo ha eh, permitido para enseñarte algo. Hallelujah. So that when you come back, you may become stronger than how you were before. Eh, así que cuando regresas, vas a ser más fuerte que antes. Hallelujah. Let's see again. Watch. Now, otra vez. He says here. Yeah, that the Lord will never allow his family, there will be no miscarriage in the midst of his family, in his people, among his people. Eh, no miscarriage. Mm. Dice también que, que no van a perder los bebés. Hallelujah. There shall be never be barrenness in among his family, his y, people. Y tampoco va a, va a ser o estar eh, esterilidad. Hallelujah. No. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. These are the things the Lord has taken care of. And make sure that it does not happen 
to his children. Esto es lo que el Señor, como el Señor nos está cuidando, así que no nos pase cosas así. Hallelujah. I always say to my wife, every one of us, every one of you are all here. You will watch when me and my wife will carry our babies. <laughs> Yo siempre eh, digo esto a mi esposa también. Todos ustedes que están aquí van a ver cuando cargamos nuestros bebés. The Lord did not say he will not bless us. He said wait. <laughs> El Señor nunca nos ha dicho que no nos va a bendecir. Él ha dicho. There are some espera. people, there are some people, God choose to use them to reveal his glory. Hay gente que Dios utiliza para revelar eh, su gloria. If God do not choose me and you, who is he going to choose? Si, you unbeliever? Si Dios no nos escoge a nosotros como creyentes, ¿quién va a escoger? Los increyentes. He chose Shadrach, Meshach, and Abednego so that they may pass through that process, throw them into fire. Él escogió a Shadrach, Meshach y Abednego, no sé si, llama, si se llaman así en español, <laughs> eh, y lo tiraron al fuego. So that at the end people say, there is God. Así que después la gente decían, sí, hay Dios. He took Daniel and threw him into the lion den. También escogió a Daniel eh, y lo metió donde los leones. So that people may know that he has power over lions. Así, God has power over lions. Así que la gente podía saber que Dios tiene el poder sobre leones también. He did not give Elizabeth. Elizabeth? Mm -hmm. With Zachariah, he did not give them children. Él no había dado a Elizabeth y Zacarías eh, hijos Hallelujah. todavía. He waited until when Jesus Christ was about to come to the earth. Él estaba esperando al momento que también se eh, iba a nacer Jesús. Then he opened the womb of Elizabeth. Entonces él abrió eh, el, el, el ven vientre de Elizabeth. So that that man become prophet and prepare the way for Jesus. Así que Zacarías se quedó profeta eh, en la obra del Señor. Let me begin to tell you the way God works. Déjame contarles cómo es que obra el Señor. When you are serving the Lord, you are expected to go into a journey of life with God. Journey of Cuando life. Cuando tú estás sirviendo al Señor, eh, también Dios espera que, que tú entras en un Paseo con él durante toda tu vida. You can imagine what Elizabeth must have passed through. She was old. Se pueden imaginar eh, eh, cómo era para Elizabeth ya eh, con, con muchos años de edad. Hallelujah. But when the time of the Lord came, he opened the womb of John the Baptist, of Elizabeth and gave him a child, a male child, and gave her a male child. Pero a la hora eh, escogido de Dios, él abrió el vientre de Elizabeth y le dio un hijo. What am I saying to this? ¿Qué es lo que quiero decir? Hallelujah. That as a servant of the Lord. Que como sirvientos del Señor. Hallelujah. The Lord says there will never be barrenness in his community. Él dice que nunca va a ser esterilidad en, en la comunidad del Señor. What you are passing through as a Christian, <coughs> the Lord is using you for his glory. Lo que te pasa a ti como cristiano es algo que Dios va a utilizar para su gloria. The Lord is teaching me and you. El Señor nos está enseñando a, a ti y a mí. Your experience is different from my experience. Tú tienes eh, experiencia diferente a la mía. Her experience is different from your experience. La experiencia de ella es diferente a la tuya. But every one of us, we are all servants of the Lord. Pero todos somos sirvientes del Señor. And He has us covered in His hand. <coughs> Y él nos mantiene cubiertos en sus manos. Hallelujah. Don't fear whatsoever you are suffering on the earth. No hay que tener eh, miedo por lo que sufres en esta tierra. As a servant of the Lord. Co como sirviente del Señor. Continue to serve him. Sigue sirviendo. Look what he has promised here. Mira lo que él nos ha prometido aquí. We know our God does not lie and he does not fail. Sabemos que nuestro Dios no dice mentiras y él nunca falla. Bible says. Y la Biblia nos dice. God watches his word. He watches over his word. Y Dios eh, está como cuidando a, a, a su palabra. To see he perform the purpose by which he has spoken it. Así que la palabra sí va a hacer lo que él lo ha mandado a hacer. It is me and you. It is me and you who are not stable. We are instable. It is me and you. Somos tú y yo que, que, que somos así 
Inestables. The word of God is stable. The word of God. La palabra de Dios es estable. The word of God is solid. Is solid. El, el, la palabra de Dios es solid. sólida. Hallelujah. Hallelujah. It is us who are instable. Pero somos nosotros que, que somos inestables. Get hold, get hold of the word of God. Don't let it go. Coja la palabra de Dios y, y no deja irse a la palabra. Until you see it fulfilled in your life. Don't hasta, let it go. Hasta que tú ves cómo se cumple en tu vida. They can take anything away from you. Pueden quitarte de, de mil cosas. They can take your money, take your house, take your cars. Pueden eh, quitarte de tu plata, tu casa, tu carro. But don't let anything take away the word of God from you. This is only what you have left. Pero no dejes que alguien te coge la palabra de Dios de ti. Don't let anything take the word of God away from you. <coughs> no deja que alguien te quita la palabra. That de is your foundation. Porque la palabra es tu fundación. And you are standing on the sure foundation. Y tú estás parado en una fundación muy estable. If you hold that word, si mantienes esta palabra, you will see it fulfilled in your life. Vas a verlo cumplido en tu vida. Because forever and ever, the word of God is settled in heaven. Porque para siempre la palabra de Dios va a ser así en, también en el cielo. Hallelujah. The word of la palabra de Dios es estable en el en el cielo. Estable. Hallelujah. The word of God is stable. Stable in heaven. In heaven. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Let's go on. Vamos a seguir. Hallelujah. The title says, Why do we serve God? La Biblia nos dice... The title. Porque, o el título es, que, ¿Por qué servimos al Señor? We serve God because He loves us. Lo servimos porque Él nos ama a nosotros. Hallelujah. Is there anybody who loves you like God? Hay otras, otros que te aman como Dios. If you do not serve the one who loves you, whom are you going to serve? <laughs> y si no sirves a Él que te ama... ¿A quién vas a servir? The one who hates you. El que te, que te odia. Thief, Satan, the devil, a robber, <laughs> a criminal. Un robo, un criminal. A liar. Un mentiroso. But we serve the Lord, the one who loves us. Pero no, servimos al Señor que nos ama. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Let's go to other scriptures. Vamos a mirar otra escritura. Let's read the book of Joshua. Vamos a leer en Josué. Yeah, Joshua. Hallelujah. Yeah, my sister, you got it right. <laughs> <laughs> Joshua chapter 24. Chapter 15. Versículo 15. If you are there, say hallelujah. Say hallelujah. Si hallelujah. 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 Amen. <laughs> okay, I'm going to read now. Empiezo a leer. Okay. So he said, 15 says to us, and if he sees evil in your, if he sees evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods of which your fathers served, that we are on the other side of the river, or the gods of the Amorite, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mm. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quien sirven, sirvan. Si a los dioses de los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Aleluya. The Lord, he get to a time in the life of Joshua. Eh, aquí venimos, eh, vemos una hora en la vida de Josué. Hallelujah. Where people are confused. La gente se han confundido. Though they saw the mighty work of God. Aunque sí han visto la obra milagrosa del Señor. Yet they were confused. Eh, se confundieron de todos modos. They begin now to serve idols. Y empezaban a adorar a ídoles. Ídolos. Yeah. Idoles, yeah. Idoles. <laughs> Hallelujah. Then we now begin to see now that Pharaoh was taking them away. Entonces ahora vemos como el faraón eh, les han mantenido afuera de su país. But here comes Joshua, pero the aquí, servant of the Lord. Pero aquí viene José, Josué, el sirviente del Señor. Hallelujah. 
He declared for the Lord openly. Él declara eh, abiertamente del Señor. We serve the Lord not for a time, not when it is sweet. It is when it is bitter we serve the Lord. No servimos solamente al Señor cuando es dulce, también cuando queda amarga. Hallelujah. So he began now. He began now to preach to them. Entonces él he admonished them. A predicar y, y como decirles, enseñarles bien como un papá. For how long should we should we be in between two opinion decision? ¿Qué tanto tiempo nos quedamos aquí entre esta de decisión o esta decisión? Hallelujah. He revealed to them, is it the God of this land whom you are dwelling in you want to serve? Y él pregunta, ¿quieren eh, alabar a los dioses de este país? Or is it the God of the Ammonite? O es eh, a los dioses de los Amorreos? Hallelujah. But as for me and my household. Pero yo y mi casa. Hallelujah. You shall, we are going to serve the Lord. Nosotros vamos a servir al Señor. It's getting to that time now. When you will declare openly. Where you stand. Llegamos a este punto ahora. Donde declaramos abiertamente. Donde estamos. Hallelujah. We now begin to see here now. It is not evil to declare for the Lord. Y aquí vemos que no es malo declarar eh, al Señor. Don't be afraid to declare for the Lord. Y no tengas miedo de declarar cosas. Hallelujah. Whether you are sick, declare for the Lord. Eh, si estás enfermo, eh, declara al Señor. Hallelujah. Whether you are lying on your sick bed, declare for the Lord. As, ahí, acostado en tu cama, declara al Señor. Hallelujah. Now you can declare not only for yourself. We see Joshua represent his family. Y, y aquí podemos ver que Josué no solamente declaró por él mismo, pero para toda su familia. You can declare for your family. Tú puedes declarar por tu familia. As for me and my household. Que, pero yo y mi casa. Hallelujah. Whosoever is living in your household is covered when you declare for them. Cualquier persona que vive en tu casa eh, tienes cubierto eh, cuando declaras por, por ellos también. Ha Hallelujah. Amen. So we now begin to see. Y ahora empezamos a ver. Joshua says, not for only himself, my household. How many are household? I heard it is 60 people, one household. Y cuando Josué dice que yo y mi casa, yo escuché que una casa ahí era como 60 personas. The jailer, the jailer who beat Paul and Silas in the book of Acts of the Apostles. Ah, el encargado de la cárcel que estaba pegando a o guardando a Silas y Pablo. Yeah, after the Lord revealed that mighty miracle. Shake the, the prison foundation mm. and cuando, release them. Eh, con, después de que Dios había sacudido a toda la cárcel y eh, liberado a la gente de la prisión. Bible says to them, the master, what shall we do? He says, repent, believe you, you and your household will be saved. Entonces el que está encargado pregunta, uy, ¿qué voy a hacer? Entonces Pablo dice, que eh, arrepiéntanse tú y tú y tú. Tú y tu casa van a ser salvos. I'm using that to show us that a man can represent his household. Yo les muestro esto porque un hombre puede representar a toda su casa. You can say, I declare my household, the household of the Lord. Eh, puedes decir, declaro a mi casa, eh, casa del Señor. You are a servant of the Lord. Somos sirvientes del Señor. When you speak, the Lord hears you. Y cuando tú hablas, el Señor te escucha. When you pray, the Lord hears you. Cuando tú oras, tú, el Señor te escucha. When you anoint things, it's anointed. Cuando tú unges a cosas, se, se, van a ser ungidos. When you bless things, they are blessed. Cuando tú bendices a cosas, van a ser bendecidos. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre. Let me quickly tell us a story. Muy rápidamente voy a contarles una historia. My elder brother was into mysticism. Mystics. Eh, mi hermano mayor eh, se metió en misticismo. Ya. Yeah. Eh, Mística. Misterios, Mística. algo Mística. Mística. Cosas místicas. I remember those days. Y yo me acuerdo I, cómo era en estos tiempos. I was young. Yo era muy joven. I will, after I finish praying. Eh, después de terminar orando. I will say in my heart. Yo podía sentir. Bring cup of water. Bless it. Yo sentía en mi corazón eh, que debería eh, coger un vaso de agua y bendecir 
a la copa. Split coins on him when he's sleeping. Y entonces, mientras que tu hermano está durmiendo, puedes poner cotas de este agua en tu hermano. That's all what I, was, I did. Y eso fue lo que hice. Today he's a pastor in Nigeria. Pastor. Hoy en día él es pastor en Nigeria. This man, he used to burn candle. He will spray himself with candle, with incense, different kind of candle. He, he make incantation, speak some kind of language. Y él iba, he told mysticism. Normalmente él estaba Mystica. prendiendo velas y estaba haciendo canciones así de, místicas. If you check his pocket, he used a red barrel to draw some kind of uh, logos, different demonic logos I put in his pocket. Y también estaba dibujando dibujos diabólicos eh, y lo metió en sus eh, bolsillos. What am I saying here? ¿Qué es lo que quiero decir? You can declare for somebody in your household. Tú puedes declarar por alguien en tu casa. God does not hear that. It's you, God hears. Dios no escucha a, a ellos porque no oran a Él, pero Él te escucha a ti. Hallelujah. God bless us. Dios les bendiga. I will stop this message here in Voy Jesus' name. Voy a terminar aquí en yeah. el nombre de Jesús. I still have more to say.